ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്ലി മലയാളിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ അരകല്ലിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല മസാലകളോട് കൂടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ദയവായി എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇനാബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയും അതേപോലെ െ തന്നെ വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഉണ്ടെന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതാ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടേക്ക് കൊഴിയാള എന്നാണ് പറയുന്നത് വേറെ പേരുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെയാണ് ഞാനിതാ ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തലയൊക്കെ ഇത് അങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല വാ ഭാഗം മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ വരയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് ഇത്ര മാത്രമേ വരഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറ് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി തീരെ ചെറുതല്ല വലുതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അലി ഞാനിവിടെ അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് കുരുമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാനിത് മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരകല്ലേൽ വേണമെങ്കിലും അരയ്ക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം അരയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് കളറ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളകും കൂടി ചേർക്കൊഴുകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് കൂടി പോകരുത് നമ്മുടെ മീനിൽ പെരട്ടി എടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമേ ഒഴിക്കാവൂ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന അരപ്പെല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് നേരെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഇത് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടി വേണമെങ്കിലും അരയാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ ജാർ ഇത്തിരി വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് അരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മീനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്ന മീൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഇതിനകത്ത് വരഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് പിടിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ഇതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ എരിയും പുളിയും എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ ഫ്രൈക്കൊക്കെ കറിവേപ്പില നല്ലപോലെ കിടന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക മണമാണിത് അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നി
അതുപോലെ കരിയുന്നതും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നെങ്കിൽ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ മീനിന് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല മുഴുവനെ നല്ല പീസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊടിയോ എന്നോ പേടിയുള്ള മീനുകൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില കൂടുതലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഒരുപാടൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചപ്പോൾ ശകലം കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനിടാം നമ്മുടെ ഈ എണ്ണ കുറച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇതിൽ നല്ല പോലെ പിടിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ ഒന്ന് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാൻ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വിട്ടു വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിടാനായിട്ട് അത് എളുപ്പമാവും കണ്ടില്ലേ പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോഴേ ഇത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആവുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പോരാ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി ആവട്ടെ ഞാനിതിനകത്ത് പെരിഞ്ചീരകം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലർ മീനിൽ അതൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിന് അതായത് ചിക്കനോ മട്ടണോ ബീഫോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് പെരിഞ്ചീരകം ഇടുക മീനുകളിലൊന്നും അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഈ കൂട്ടുകളെല്ലാം ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് എടുക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമായിരിക്കും കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ഇല്ല ഒരിക്കലും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ മസാലയുടെ ആ ഒരു ഇതാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറുപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോണിലൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയൊന്നും ഇല്ല വെറും ഫോണ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഡിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണ് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവം ഇനി ആ ഒരു സൈഡും കൂടി കുറച്ചൊന്ന് മൂത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആവും അത്രയേ ആവത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മസാലയുടെ കൂട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അവസാനം വരെ കണ്ടാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് എണ്ണ തോർത്തിയെടുത്ത് മാറ്റാം കാരണം ബാക്കി എണ്ണ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ കണ്ടം മറച്ചിട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എണ്ണ ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മസാലകളും എല്ലാം നമുക്കിനി ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്നും എല്ലാം നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു സവാള നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ സവാള എന്നല്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മുടെ എന്താ എരിവ് എന്നുള്ള മസാലകളെല്ലാം നമ്മുടെ മീനിലുണ്ട് ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കണക്കാക്കിയുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഈ സവാളയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ആയി വന്ന് ഇനി നമുക്ക് എന്നാത്തേ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആരും എന്നെ ഒന്നും പറയരുത് ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇതെല്ലാം വാരി ഇടുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിടണോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട പക്ഷേ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷും മസാലയും ഇതിനകത്ത
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ പേരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു അതോടൊപ്പം താങ്ക് യു